హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నరేష్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నరేష్ అకాడమీ సో ఫ్రెండ్స్ కొంచెం లేట్ అయింది సో టూ డేస్ నుంచి వీడియో చేయలేదు సారీ అదేవిధంగా వచ్చేసి సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చేసే బిట్లన్నీ కూడా సో తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ సర్వేకి సంబంధించిన బిట్లను సో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ బిట్లు అనేవి చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని నేనైతే అనుకుంటున్నాను సో వచ్చేసి మనకు తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్కి సంబంధించి మూడో చాప్టర్ అంటే వ్యవసాయం దాని అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన చాప్టర్ అనమాట సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇంతకు ముందు ఒక పార్ట్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో వచ్చేసి మొత్తం కంప్లీట్గా టోటల్ ఒక ఫార్టీ బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని నేను అయితే అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా వచ్చేసి సో ప్రతి బిట్ కూడా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న గమనిక ఏంటంటే సో ఇంతకు ముందు చేసిన వీడియో ఏదైతే ఉందో సో దానిలో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించి దాంట్లో తృణధాన్యాలు అన్నప్పుడు మనము అంటే ఈ బుక్లో వచ్చేసి మనం షో సో ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి మనకు తృణధాన్యాలు అంటే మనం వచ్చేసి ఈ సోషల్ ఎకనామిక్ బుక్ బేస్ చేసుకుంటే మనకు వరి గోధుమ అని చెప్పడం జరిగింది సో దీంట్లో ఆధారంగా సో మనం వచ్చేసి జీవీకే అంటే జీనియస్ పబ్లికేషన్ సంజన రఘుదేపాక బుక్లో చూసినప్పుడు మాత్రం వాటిని ప్రధాన ధాన్యాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది అండి సో ఇది ఒక చిన్న గమనిక గమనించగలరు సో క్లారిటీ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంది సో ఏదైతే ఉందో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకు మూడు రకాల ధాన్యాలు తృణధాన్యాలు చిరుధాన్యాలు అండ్ చిన్న చిరుధాన్యాలని వివరించడం వివరి విభజించడం జరిగింది సారీ విభజించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో దాంట్లో వచ్చేసి మీరు గమనించగలరు అదొకటి తప్ప ఇంకేమీ లేవు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ బిట్ సో ప్రభుత్వం ఎంత పరిమితి వరకు రైతులకు పావల వడ్డీకి రుణాలను అందిస్తుంది అన్నప్పుడు ఒకటి నుంచి మూడు లక్షలు అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ఎంత పరిమితి వరకు రైతులకు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమంటే పావల వడ్డీకి సంబంధించిన రుణాలు అనేవి ఒకటి నుంచి మూడు లక్షలు సో వడ్డీ అంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చేసి మనకు రెండు రకాల రుణాలు అనేవి అందించడం జరుగుతుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి ఒక లక్ష వరకు ఒక రుణాలు అదే విధంగా వచ్చేసి పావల వడ్డీకి సంబంధించినవి మాత్రం ఒకటి నుంచి మూడు లక్షలు ఒకటి నుంచి మూడు లక్షలకు సంబంధించిన రుణాలు అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే ఒక లక్ష వరకు రుణాలకు ఎటువంటి వడ్డీ అనేది కూడా లేదు సో లక్ష రూపాయలు రుణంగా తీసుకుంటే ఆ లక్ష రూపాయలు పే చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఒకటి నుంచి మూడు లక్షల రూపాయలు ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు పావల వడ్డీతో తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు తెలంగాణలోని ఫామ్ ఆయిల్ చెట్లను ఏ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారంటే తెలంగాణలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫామ్ ఆయిల్ చెట్లను ఏ జిల్లాలో ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మనకు భద్రాద్రి కొత్తగూడ అనమాట సో మనం టైప్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అది స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా రాలేక తప్పు పడుతుంది సో నేను క్లియర్గా చెప్తాను భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ ఏదైతే ఉంటే పూర్వ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నది ఇప్పుడు కొత్త జిల్లాలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెంగా ఏర్పడింది సో భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఈ ఫామ్ ఆయిల్ చెట్లు అనేది ఎక్కువగా సాగు చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి మనకు ఖమ్మం జిల్లా అనమాట ఓకేనా తెలంగాణలో ఫామ్ ఆయిల్ చెట్లను ఏ జిల్లాలో ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారప్పుడు సో ఈ క్రింది ఏ జిల్లాలో తెలంగాణలో ఫామ్ ఆయిల్ చెట్లను ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నాం మన ఆప్షన్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అనేది చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు చిన్న సన్నకారు అదేవిధంగా బీసీ రైతులకు సూక్ష్మ నీటి పారుదల పథకం కింద సబ్సిడీ ఎంత అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్రెండ్స్ సబ్సిడీ గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో సో వాళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి అనేది చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అంటే ప్రజలకు తెలుసా లేదా అంటే ఇవి మనం చదువుకునే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి సో తెలియజేయాలి కాబట్టి అనే ఉద్దేశంతో ఈ సబ్సిడీ అనే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనేవి ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తున్నాయి సో ప్రజలందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనకు ఎగ్జామ్లు క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా గతంలో చూసినట్లయితే మనకు గొర్రెల పెంపకానికి సంబంధించి ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది అన్నప్పుడు గొర్రెల పంపిణీకి సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న సన్నకారు అండ్ బీసీ రైతులకు సూక్ష్మ నీటి పారుదల పథకం కింద సబ్సిడీ ఎంత ఇస్తుంది అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే మాత్రం పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట సో ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కూడా గవర్నమెంట్ అనేది ఇస్తుండడం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ సో చిన్న సన్నకారు బీసీ రైతులకు మాత్రం తొంభై శాతం సబ్సిడీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత ఎంత భూమిని సూక్ష్మ నీటి పారుదల కిందికి తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడిన తర్వాత ఎంత భూమిని సూక్ష్మ అంటే మైక్రో ఇర
ఇవిటి అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఇది చేసినట్లయితే మనకు సారీ ఫాలి హౌజ్ నిర్మాణం కోసం ఇతర అంటే అదర్ దాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సంబంధించి రైతులకు ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫండ్స్ ఓకే ఫాలి హౌజ్ నిర్మాణం కోసం ఇతర అదర్ దాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులకు ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఫాలి హౌజ్ నిర్మాణం కోసం మరి ఎస్సీ మరియు ఎస్టీలకు అయితే తొంభై శాతం సో గుర్తుపెట్టుకుని ఫాలి హౌజ్ నిర్మాణం కోసం ఎస్సీ మరియు ఎస్టీల రైతులకు అయితే తొంభై శాతం సబ్సిడీ ఇస్తుంది అదేవిధంగా అదర్ దాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరైనా బీసీ కానీ ఇంకెవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు మాత్రం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైతులకు ఆధునిక టెక్నాలజీ అనేది ప్రదర్శించడం కోసం కూరగాయలు అదేవిధంగా పూల కోసం ఏ జిల్లాలలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే మనకి ఇది వచ్చేసి రెండు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒకటి వచ్చేసి జీడిమెట్ల ఈ జీడిమెట్ల అనేది రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందింది అదేవిధంగా ములుగు ములుగు అనేది సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందింది రైతులకు ఆధునిక టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేయాలి సో దాని మీద అవగాహన కల్పించడం ప్రదర్శించడం కోసం కూరగాయలు అండ్ పూల కోసం ప్రత్యేకంగా కూరగాయలు అండ్ పూలకు సంబంధించిన టెక్నాలజీని ప్రదర్శించడం కోసం రెండు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అవి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే జీడిమెట్ల రంగారెడ్డి జిల్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ములుగు సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన రెండిట్లలో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇంకోటి వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ను అంటే కేంద్రం ఏదైతే ఉందో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాన్ని ఇండో ఇజ్రాయల్ ప్రాజెక్ట్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇజ్రాయల్ అనేది మీకు తెలుసు సో గతంలో కూడా వార్తల్లో బాగా ప్రచురితమైన అంశం సో ఇజ్రాయల్ అనేది కూరగాయలంటే వ్యవసాయంలో అత్యధిక ఆధునికమైన టెక్నాలజీ అనేది ఉపయోగిస్తుంది కాబట్టి సో దానిలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ను ఇండో ఇజ్రాయల్ ప్రాజెక్ట్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అది ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ములుగు అనమాట వచ్చేసి అది మనకు సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన ములుగు అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిద్దిపేటకు చెందిన ములుగు ఏదైతే ఉందో సో అక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కేంద్రం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి ఇండో ఇజ్రాయల్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సెరీ కల్చర్లో మహిళల భాగస్వామ్యం అనేది ఎంత శాతం ఉంది అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైగా ఉంది సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెరీ కల్చర్ అంటే తెలుసు కదా పట్టుపురుగుల పెంపక అనమాట సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెరీ కల్చర్లో మహిళల భాగస్వామ్యం అనేది ఎంత భాగస్వామ్యం ఉంది అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైగా ఉంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి మూడు బిట్లలు ఆ కింది చి కింది వాళ్ళలో ఈ సరైనవి ఏవి లేకపోతే పూర్తి మూడు సరైన ఏబీసీ సరైన ఏబి సరైనవి సి మాత్రం ఇస్తుంది ఈ విధంగా ఆడడానికి ఒక క్వశ్చన్ ఏ రాష్ట్రాలు సాగు చేస్తున్నారు సో ఏ రకమైన పట్టణ సాగు చేస్తుంది సో మల్బరి సాగు వల్ల మనకు ప్రకృతికి హాని ఉందా లేదా అని లేదా అనేది కూడా అడగడం జరగచ్చు సో మల్బరి అంటే ఈ సరీ కల్చర్ వల్ల మల్బరి చెట్లు అనేవి ఎప్పుడూ పెంచుతారు కాబట్టి మనకు పరిత అంటే హరితాహారం అనేది ఎక్కువగా డెవలప్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఎటువంటి పొల్యూషన్ కూడా ఉండదు కాబట్టి ఈ సరీ కల్చర్ని చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీని మీద బేస్ చేసుకుని అడగడానికి అవకాశం ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సెరీ కల్చర్లో మహిళల భాగస్వామ్యం ఎంత అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైగా అంటే అరవై శాతానికి పైగా ఉంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది కాలంలో వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగ జీవీలో పశుపోషణ రంగం వాటా సుమారు ఎంత శాతం ఉంది అంటే నలభై ఆరు శాతం మనకు వచ్చేసి మూడు రంగాలు అంటే ప్రాథమిక రంగం ద్వితీయ రంగం తృతీయ రంగం సో ఇది ప్రాథమిక రంగంలో ఒక ఉపరంగమైనటువంటి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది కాలంలో వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగ జీవీలు జీవీ అంటే గ్రాస్ వ్యాల్యూ యాడెడ్లో పశుపోషణ రంగం యొక్క వాటా ఎంత ఉంది అంటే సుమారుగా నలభై ఆరు శాతం ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవగాహనకి అవకాశం ఉంది మన హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగానే క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఈ అంకెలు కూడా ఫిగర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగు చేయబడిన మొత్తం విస్తీర్ణం ఎంత అంటే నలభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల హెక్టార్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగు చేయబడిన మొత్తం విస్తీర్ణం ఎంత అంటే నలభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో సాగు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు రబీ సీజన్లో సాగు చేయబడిన మొత్తం విస్తీర్ణం ఎంత అంటే పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షల హెక్టార్లు సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఖరీఫ్లో ఎక్కువ సాగుతుందా రబీలో ఎక్కువ సాగుతుంది అంటే ఖరీఫ్లో ఎక్కువ సాగుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు రబీ సీజన్లో సాగు చేయబడిన మొత్తం విస్తీర్ణం ఎంత అంటే పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షల హెక్టార్లు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనక
ప్రథమ స్థానంలో కూడా ఉండడం జరిగింది సో తెలంగాణలో మసాలాలు మరియు సుగంధ ద్రవ్యాల సముదాయంలో ప్రధానమైన పంటలు ఏవి అంటే మిర్చి అండ్ పసుపు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణలో కూరగాయల సాగ అనేది ఈ కాలంలో అధికంగా ఉంటుంది అన్నప్పుడు మనకు రబీ సీజన్లో అధికంగా ఉంటుంది తెలంగాణలో కూరగాయల సాగ అనేది ఏ కాలంలో అధికంగా ఉంటే మనకు రెండు రకాల కాలం ఉంటాయి ఒకటి ఖరీఫ్ అండ్ రబీ సో తెలంగాణలో కూరగాయల సాగ అనేది ఏ కాలంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మనకు రబీ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రబీ సీజన్లో నామాత్రంగా సాగు చేసే పంట ఏది అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ రెండు రకాల పంటలు ఉన్నాయి సో ఈ కింది వాళ్ళు ఏవి అన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కంది అండ్ పెసరా అనమాట ఈ కంది పెసరా రెండు కూడా వర్షాధార పంటలు కాబట్టి రబీ సీజన్లో తక్కువగా మనకు సాగు చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రబీ సీజన్ అంటే వర్షాకాలం అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి నామాత్రంగా సాగు చేసే పంటలు ఏంటంటే కంది పెసరా సో ఈ కింది వాళ్ళు రబీ పంట కానిది ఏది అన్నప్పుడు మనకు కంది పెసరా అని ఎక్కడంటే నామాత్రంగా సాగు చేస్తారు కాబట్టి మనం ఇది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రబీ సీజన్లో అధికంగా సాగు చేసే పంట ఏది అంటే అనుమూల రబీ సీజన్లో అధికంగా సాగు చేసే పంట ఏది అన్నప్పుడు మనకు అనుములు అండ్ ఉలువలు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీరు చూస్తున్నారో లేదా కానీ రబీ సీజన్లో అధికంగా సాగు చేసే పంట ఏది అన్నప్పుడు అనుములు అండ్ ఉలవలకు సంబంధించిన పంటలు ఈ రెండు కూడా రబీ సీజన్లో అధికంగా సాగు చేస్తారు అత్యల్పంగా నామాత్రంగా సాగు చేసేవైతే కంది పెసరా అధికంగా సాగు చేసేవైతే అనుములు అండ్ ఉలవలు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోయాబీన్ను ఏ తెలంగాణ జిల్లాలో ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు అన్నప్పుడు మనకు ఉత్తర తెలంగాణలో ఎక్కువగా సాగు చేయడం జరుగుతుంది సోయాబీన్ను ఏ తెలంగాణ జిల్లాలో ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు అన్నప్పుడు సో ఈ క్రింది ఏ జిల్లాలో సాగు చేస్తారు అంటే ఏ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అంటే ఉత్తర తెలంగాణ దక్షిణ తెలంగాణ మనకు రెండు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా సో సోయాబీన్ ఏ తెలంగాణ ఎక్కువ సాగు చేస్తారంటే మనం తీసుకోవాల్సింది ఉత్తర తెలంగాణ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాధారణంగా పత్తిని బేళ్లలో కొలుస్తారు అయితే ఒక బేలు ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నప్పుడు నూట డెబ్బై కిలోలు అంటే కింటా డెబ్బై కిలోలు అనమాట సో సాధారణంగా పత్తిని బేళ్లలో కొలుస్తారు అయితే ఒక బేలు ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నప్పుడు నూట డెబ్బై కిలోలు అడగడానికి కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే టీఎంసీ అనేది నీటిని వాటర్ని టీఎంసీలో కొలుస్తారు కదా ఈ టీఎంసీ అంటే ఏంటి దాని గతంలో కూడా మనకు అడగడం జరిగింది సో ఈ విధంగా అడగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సాధారణంగా పత్తిని బేళ్లలో కొలుస్తారు అయితే ఒక బేలు ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే నూట డెబ్బై కిలోలు అదేవిధంగా వచ్చే తెలంగాణలో ఆరు ఎతర పంటలు ప్రథమ స్థానం వహిస్తుంది అంటే ఎక్కువగా వహిస్తుంది అంటే పత్తి అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆరు ఎతర పంట అంటే ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవాల్సింది పత్తి మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రాష్ట్రంలో సగటు కొంత పరిమాణం అనేది రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరులో వన్ పాయింట్ త్రీ హెక్టార్లు ఉండగా రెండు వేల పది పదకొండు నాటికి ఎంత ఉంది అన్నప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ హెక్టార్లు అనమాట ఒక హెక్టార్లు అని వచ్చింది సో మనం టైప్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా తప్పు పడుతుంది సో దీని పక్కన పెడితే హెక్టార్లు అనమాట వన్ పాయింట్ వన్ హెక్టార్లకు పడిపోయింది అనమాట సో పదిపోయింది పడి దీనిలో ఇది వచ్చింది పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే వన్ పాయింట్ వన్ హెక్టార్లకు పడిపోయింది అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే రాష్ట్రంలో సగటు కొంత పరిమాణం అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉందని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రాష్ట్రంలో సగటు కొంత పరిమాణం అనేది రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు సంవత్సరాలకు సంబంధించి వన్ పాయింట్ త్రీ హెక్టార్లు ఉండగా రెండు వేల పది పదకొండు నాటికి ఎంత ఉందంటే వన్ పాయింట్ వన్ హెక్టార్లకు పడిపోయింది అనమాట సో దీన్ని బట్టి తెలంగాణలో రాష్ట్ర సగటు కొంత పరిమాణం అనేది తగ్గుతూ ఉంది సో ఇది వచ్చేసి మనకు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూలో కూడా ఈ ఎగ్జామ్ అంటే ఇలాంటి కొంత పరిమాణం బేస్ చేసుకొని అడగడం జరిగింది సో హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఎగ్జామ్ మొన్న ఏదైతే జరిగిందో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో కూడా ఈ బిట్ అనేది అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాష్ట్రంలోని మొత్తం నిర్వహణలో ఉన్న సుమారు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండే కమతాల్లో సన్న చిన్న కార్ రైతుల కమతాల పరిమాణంలో మార్పు అనేది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఏ విధమైన మార్పు అనేది కూడా లేదు రాష్ట్రంలోని మొత్తం నిర్వహణలో ఉన్న సుమారు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండే కమతాల్లో సన్న చిన్న కార్ రైతుల కమతాల పరిమాణంలో ఎంత ఎంటే మార్పు అనేది ఏ విధంగా ఉంటే ఉంది అంటే ఏ విధమైన మార్పు అనేది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం రాష్ట్రంలోని మొత్తం నిర్వహణలో ఉన్న సుమారు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండే కమతాల్లో సన్న చిన్న కార్ రైతుల కమతాల పరిమాణం అనేది ఏ విధంగా పరిమాణంలో మార్పు అనేది ఏ విధంగా ఉంది అంటే సో తగ్గింది పెరిగింది ఏ విధమైన మార్పు లేదంటే సో ఏ విధమైన మార్పు అనేది లేదని మనం తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో బిట్ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే రాష్ట్రంలోని చిన్న సన్న కార్ రైతుల కమతాల పరిమాణం ఎంతవరకు ఉందంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంది సో దానిలో మార్పు అనేది ఏ విధంగా ఉంటే ఏ విధమైన మార్పు లేదని మనం గమనించాలి అదేవిధంగా వచ్చేసి రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరుతో పోల్చుకుంటే అంటే ఆ సంస్థను పోల్చుకుంటే రెండు వేల పది పదకొండులో సెమీ మీడియం మీడియం అండ్ పెద్ద కమతాల పరిమాణం అనేది ఏ విధంగా ఉంది అంటే పెరిగింది తగ్గింది మార్పు లేదు అంటే తగ్గింది స
పెరుగుతూ వస్తుంది పెరుగుతూ వస్తుంది మార్పు లేదు అంటే మనకు తగ్గుతూ వస్తుంది తెలంగాణలో సగటు కొంత పరిమాణం అనేది క్రమంగా అంటే ఏ విధంగా ఉంది అంటే క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుందా పెరుగుతూ వస్తుందా మార్పు లేదా అంటే క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వచ్చేసి ఏ ఇయర్ నుండి తెలంగాణలో సగటు కొంత పరిమాణంలో తగ్గుదల నెమ్మదించింది అన్నప్పుడు మనకు రెండు వేల రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరంలో తెలంగాణలో సగటు పెరుగుదల తగ్గుదల అనేది నెమ్మదించింది అన్నమాట అంటే అడిగింది అనుకోండి తెలంగాణలో సగటు కొంత పరిమాణం తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది కానీ ఏ సంవత్సరం అంటే గ్రాడ్యువల్గా అంటే స్లోగా ఇంక తగ్గుతుంది అనమాట అంతకుముందు ర్యాపిడ్గా అంటే ఇంక్రీజ్గా ఫాస్ట్గా తగ్గేది సో రెండు వేల పది రెండు వేల ఒకటి రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరం నుంచి మాత్రం తగ్గుతుంది అనమాట కానీ ఏ విధంగా తగ్గుతుంది నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది సో ఇది కూడా ఆడడానికి అవకాశం ఏ విధంగా తగ్గుతుంది ఫాస్ట్గా తగ్గుతుంది నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది అంటే నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది అది ఏ సంవత్సరంలో తగ్గింది అంటే రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటి నుంచి నెమ్మదిగా తగ్గడం ప్రారంభించింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పది పదకొండులో తెలంగాణలో సగటు కొమత పరిమాణం ఎంత ఉంది అంటే మనకు వన్ పాయింట్ వన్ టూ హెక్టార్లు ఫ్రెండ్స్ ఓకే రెండు వేల పది పదకొండులో తెలంగాణలో సగటు కొమత పరిమాణం ఎంత ఉంది అంటే మనకు వన్ పాయింట్ వన్ టూ హెక్టార్లు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది డైరెక్ట్ బిట్గా సో లేకపోతే మనకు మ్యాచింగ్లో కూడా ఆడతారు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఎగ్జామ్లో చూసినట్లయితే మనకు పంటల తీవ్రతకు సంబంధించి బిట్లు అనేవి పడినాయి కాబట్టి ఈసారి దీని మీద రావడానికి అవకాశం ఉంది రెండు వేల పది పదకొండులో తెలంగాణలో సగటు కొమత పరిమాణం ఎంత ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ టూ హెక్టార్లుగా ఉంది అదేవిధంగా మనం భారతదేశంతో పోల్చినట్లయితే రెండు వేల పది పదకొండులో భారతదేశంలో సగటు కొమత పరిమాణం ఏ విధంగా ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ హెక్టార్లు సో తెలంగాణ చూసుకున్నట్లయితే వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఈ రెండు వేల పది పదకొండులోనే అదేవిధంగా రెండు వేల పది పదకొండులో భారతదేశంలో సగటు కొమత పరిమాణం అనేది వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ హెక్టార్లు ఉంది సో ఈ రెండింటి మనం గౌరవ అంటే అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే తెలంగాణ సగటు కొమత పరిమాణం అనేది భారతదేశ సగటు కొమత పరిమాణం కంటే తక్కువగా ఉందా ఎక్కువగా ఉందా అంటే తక్కువగా ఉంది సో ఈ విధంగా కూడా వచ్చిన అనేది ఆడడానికి అవకాశం ఉంది సో భారతదేశ సగటు కొమత పరిమాణంతో కంటే తెలంగాణ సగటు కొమత పరిమాణం అనేది ఏ విధంగా ఉంది అంటే తక్కువగా ఉంది సో ఈ విధంగా అడుగుతాడు సో భారతదేశంలో ధోరణి అంటే తెలంగాణలో సగటు కొమత పరిమాణ ధోరణి పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశ సగటు కొమత పరిమాణం కంటే తక్కువగా ఉంది ఎక్కువగా ఉంది అంటే తక్కువగా ఉందని మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది మొన్న హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఆడడం జరిగినటువంటి బీట్ సో కావాలంటే ఒకసారి చూడండి ఈ మూడు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఉత్తర తెలంగాణ సగటు వార్షిక వర్షపాతం అనేది ఎంత ఉంది అంటే తొమ్మిది వందల మిల్లీమీటర్ల నుండి పదకొండు వందల యాభై మిల్లీమీటర్ల మధ్య ఉంది ఉత్తర తెలంగాణ సగటు వార్షిక వర్షపాతం అనేది ఎంత ఉంది అంటే తొమ్మిది వందల మిల్లీమీటర్ల నుండి పదకొండు వందల యాభై మిల్లీమీటర్ల మధ్య ఉంది సో మొన్న ఈ బిట్ డైరెక్ట్గా ఆడడం జరిగింది మూడు కూడా ఆడండి సో మధ్య తెలంగాణ జోన్లో సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎంత ఉంది అంటే ఎనిమిది వందల మిల్లీమీటర్ల నుండి పదకొండు వందల యాభై మిల్లీమీటర్ల మధ్య ఉంది సో మధ్య తెలంగాణలో జోన్లో సగటు వర్ష సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎంత ఉంది అంటే ఎనిమిది వందల మిల్లీమీటర్ల నుండి మనకు పదకొండు వందల మధ్య ఉంది ఇది కూడా ఎలా ఇచ్చాడు సో మ్యాచింగ్లో ఇవ్వడం జరిగింది దక్షిణ తెలంగాణ జోన్లో సగటు వార్షిక మ్యాచింగ్ కాదు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని కింద ఈ మూడు ఇచ్చి సో ఏది తప్పుగా ఉంది అన్నప్పుడు మనకి దక్షిణ తెలంగాణ జోన్ సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎంత ఉందంటే ఆరు వందల మిల్లీమీటర్ల నుండి ఏడు వందల ఎనభై మిల్లీమీటర్ల మధ్య ఉంది సో వాడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే ఈ వీటిలో మనకు చేంజ్ చేశాడు ఆరు వందల మిల్లీమీటర్ల నుంచి ఎనిమిది వందల యాభై మిల్లీమీటర్లు అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ క్రింది వాళ్ళ తప్పుగా ఉంది ఏంటంటే ఇది తీసుకున్నాడు ఓకేనా దక్షిణ తెలంగాణ జోన్ సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎంత ఉందంటే ఆరు వందల మిల్లీమీటర్ల నుండి ఏడు వందల ఎనభై మిల్లీమీటర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఏ తెలంగాణ జోన్లో వర్షపాతం సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంది అంటే మనకు ఉత్తర తెలంగాణ జోన్లో ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ క్రింది వాడిని ఆరోహణ క్రమంలో లేదా అవరోహణ క్రమంలో రాయమని కూడా అడగచ్చు సో ఆ విధంగా అంటే మీ మూడు గుర్తున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు చెప్పడానికి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా వచ్చేసి ఇదే చేసాం కదా తెలంగాణ ప్రాంతం దక్కన పీఠభూమిలో ఏ ప్రాంతంలో ఉంది అంటే అర్ధ శుష్క ఓకే అర్ధ శుష్క అంటే ఇది రావాలి సో మనం టైప్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ రావట్లే కాబట్టి ఈ విధంగా అవుతుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో దక్కన పీఠభూమి ఏ ప్రాంతంలో ఉంది అంటే అర్ధ శుష్క ప్రాంతంలో ఉంది ఓకే అర్ధ శుష్క ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అది దాంట్లో ఉంది సో మనకు వచ్చేసి తెలంగాణలో మూడు రకాల జోన్స్ ఉన్నాయి ఉత్తర తెలంగాణ మధ్య తెలంగాణ దక్షిణ తెలంగాణ అయితే మనకు వచ్చేసి జీనియస్ పబ్లికేషన్కి సంబంధించిన రగ్గు దేపాక బుక్లో మనకు నాలుగు
కేవలం రాష్ట్ర సాధారణ వర్షపాతం అనేది భారతదేశ సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువ ఎక్కువ సమానం అని ఇచ్చినప్పుడు మనం తక్కువగా ఉంది సో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధారణ వర్షపాతం ఏదైతే ఉందో అది భారతదేశ సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువగా ఉంది సో ఈ విధంగా పోల్చుతో కూడా గతంలో చాలాసార్లు అడిగింది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా బిట్ అనేది చేయడం జరిగింది సో వాటికి సంబంధించిన వర్షపాతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధారణ వర్షపాతం ఎంత అంటే తొమ్మిది మిల్లీమీటర్లు ఓకే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధారణ వర్షపాతం వచ్చేసి ఎంత అంటే మనకు తొమ్మిది మిల్లీమీటర్లుగా ఉంది అప్పుడు మనం అదేవిధంగా చూసినట్లయితే భారతదేశ సాధారణ వర్షపాతం ఎంత ఉంది అంటే వెయ్యి ఎనభై మూడు మిల్లీమీటర్లుగా ఉంది భారతదేశ సాధారణ వర్షపాతం ఎంత వెయ్యి ఎనభై మూడు మిల్లీమీటర్లు సో తెలంగాణది ఎంత తొమ్మిది వందల ఐదు పాయింట్ మూడు మిల్లీమీటర్లు ఈ రెండింటిని మీరు కంపేర్ చేసుకుని చదివి ఏది ఎక్కువ ఏ తక్కువ అన్నప్పుడు మన తెలంగాణ అనేది తక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా వచ్చేసి తెలంగాణలోని ముప్పై ఒకటి జిల్లాల్లో అత్యధిక వ్యవసాయ పరపతి కేటాయించబడిన జిల్లా ఏది అంటే నిజామాబాద్ జిల్లా ఇది వచ్చేసి సిక్స్ ఓకే తెలంగాణలోని ముప్పై ఒకటి జిల్లాలలో అత్యధిక వ్యవసాయ పరపతి కేటాయించబడిన జిల్లా ఏది అంటే నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చేసి మనకు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అతి ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది మనకు అత్యధిక పంట తీవ్రత ఉన్న జిల్లా కూడా నిజామాబాద్ ఇది మొన్న హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఎగ్జామ్లో ఆడడం జరిగింది సో గుర్తుపెట్టుకుని నిజామాబాద్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ కాకతీయ పథకంలో భాగంగా సుమారు నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల చెరువులను ఎన్ని దశల్లో పునరుద్ధరించనున్నారు అంటే మనకు ఐదు దశలు సో గతంలో ఇచ్చి ఇట్లా అడిగిండ్రు ఎన్ని చెరువులు అంటే నలభై ఆరు వేల ఐదు వందలు సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది సో ఈ సంవత్సరంతో కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి మిషన్ కాకతీయ పథకంలో భాగంగా సుమారు నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల చెరువులను ఎన్ని దశల్లో పునరుద్ధరించనున్నారు అన్నప్పుడు మనకు ఐదు దశలు పునరుద్ధరించున్నారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ను ఎన్ని లక్షల వ్యవసాయ మోటార్లకు అందిస్తుంది అంటే మనకు ఇరవై మూడు లక్షల వ్యవసాయ మోటార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అందించడం జరుగుతుంది ఓకే చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ను ఎన్ని లక్షల వ్యవసాయ మోటార్లకు అందిస్తుంది అంటే మనకు ఇరవై మూడు లక్షల ఎకరాలకు అందిస్తుంది సో గతంలో మనం ఒక బిట్ డిస్కస్ చేసాం సో ఎప్పటి నుంచి ఇస్తుంది అంటే జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది అయితే ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అనేది జనవరి ఒకటి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీన్ నుంచి ఇస్తుంటే అసలు తొమ్మిది గంటల కరెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఇచ్చింది అన్నప్పుడు మనకు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి మనకు ఆ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన కింద క్లియర్ చేసిన విస్తీర్ణం ఎంత అంటే నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే మనకు మొన్న గతంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది ఈ భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన అనేది సో ఇంతవరకు అంటే వాటి మీద బిట్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ విధంగా రావడానికి అవకాశం ఉంది భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన కింద ఇప్పటి వరకు క్లియర్ చేసిన విస్తీర్ణం ఎంత అంటే నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ క్లియర్ చేయాల్సింది ఇంకెంత సెవెన్ పర్సెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫ్రీ ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి సంబంధించింది సో పూర్తిగా వ్యవసాయం చాప్టర్ ఈ థర్డ్ చాప్టర్ అనేది సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్లో వ్యవసాయం దాని అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన థర్డ్ చాప్టర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ బిట్స్ అనేవి టూ పార్ట్స్లో చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ పూర్తిగా బిట్స్ ఇచ్చాను ఇంకా చాలా ఉంటాయి కానీ సో మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది నాకు తెలిసిన నా పరిజ్ఞానం మేరకు నేనైతే ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లాస్ట్లో చివరిసారిగా అంటే చివరిగా లైక్ చేయండి మరింత మందికి తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మన వీడియో అనేది కొంచెం బూస్ట్ అప్ అవుతుంది సో నేను చేసిన కష్టానికి ప్రతిఫలం రావాలంటే మీరు కొంచెం చూసి వదిలేకుండా లైక్ చేసినట్లయితే మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాదాపు నాలుగు వందల మంది చూస్తే యాభై లైక్స్ కూడా రావట్లే లేదంటే సో మీరు చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ చూసిన సవాల్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో రాయండి నా ఫోఫాస్ అని మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్